سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما همونطور که میدونید موضوع مسمومیت های زنجیره مدارس دخترونه مهمترین خبر این روز هاست مسئله ای که بعضی ها معتقدن ناشی از یک هیستیری جمعیه واقعیت شو بخوایم منم همین نظر رو دارم من که اصلا میگم نه فقط حمله شیمیایی به مدارس دخترونه بلکه باقی فجایع مملکت مثل شلیک به هواپیمای اوکراینی ورود کرونا گرونی تحریم دلار کشتن مهسا آبان 98 خرداد 88 و خلاصه همه و همه ناشی از هیستیری و جنون جمعی بودن مونده ها اون جنون جمعی که 44 سال پیش اتفاق افتاد و تر زد به آینده مملکت و هفت نسل بعدش بیماری مرموز دختران مدرسه ای یا یک هیستری جمعی شما با کلمه هیستریا یا هیستری شاید آشنا باشید خب هیستری جمعی چیه؟ هیستری جمعی چیه؟ جوابش خیلی ساده است هیستری جمعی یه چیزی تو مایه دریوری های جوی مثل خطای انسانی مثل بیماری زمینه ای و حمله ناموفق ریز پرنده ها که البته وقتی افسران ارتش سایبری و بازجو خبرنگاران بیست و سی و گوزنامه های دولتی اونقدر خاک بر سر شدن که میان آویزون یه مزدور کارشناس مثل این میشن یعنی کار از هیستری جمعی گذشته و به مالکشی دست جمعی رسیده این شایعه از تاکسی و از شبکه اجتماعی که شروع شه به سیستم عصبی تک تک افراد وارد میشه و اونها رو دچار فلج روانی میکنه دچار هیستری ممکنه بکنه اینها به در دیوار برن عجب من نمیدونم این شایعات پس چرا محض رضای خدا وارد سیستم عصبی یه نفر از اعضای پایگاه بسیجی مسجدی کلانتری حوزه علمیه جایی نمیشن نکنه اینا سیستم عصبیشون هم این سیستم مغزشون کاملا غیر فعاله یک لیستی کرده از هیستری های جمعی در جای مختلف از قرن 18 ما در آلمان و در جای مختلف داریم شانس ماست دیگه از کل تاریخ و فرهنگ و هنر و ورزش و صنعت آلمان بنز و بی ام و زیمنس و آدیداس و گوته و بایرمونی خب ول کردن یه هیستری جمعی سه قرن پیشش نصیب ما شده و یه دیکتاتوری هیتلریش بستری شدن هشت دانش آموز شاهین شهری در بیمارستان به خاطر شیطنت همکلاسیشان که اسپری فلفل با خود به مدرسه بود اسپری فلفل؟ اولا افشانه فلفلی دوما مطمئنی؟ چون اونی که تو کیفش به جای دفتر و کتاب و خطکش با تو اسپری فلفل و ساندیس میذاره مدرسه نمیره ها؟ میره ورزشگاه جلو استادیوم رفتن خانوما رو بگیره یکی از مدرسه تهران هم ظاهرا مسمومیت به خاطر خوردن شکلاتی بوده که خب تاریخ گذشته بوده بله خب خوردن شکلات تاریخ گذشته مسموم میکنه ولی متاسفانه کسی با خوردن گوه تاریخ مصرف گذشته مسموم نمیشه وگرنه الان کلیه یه دستن در کاران اخوار صدا و سیما همه گی دوچار هیستری جمعی شده بودن بمب بدبو یه بادکنکی بوده که حالا یه بوبی بوی ازش بیرون می اومده که در واقع جوری بوده که انگار تلقی مسمومیت میشده انقدر که این بار روانی داشته یعنی چند تا چوس مصنوعی گنده گوز منطقه رو به این روز انداخته؟ چون دیگه فقط همین مونده که بگین یکی از بچه تنبلای کلاس زنگ تفریح اولویه خورده بود نیمکت آخر نشسته گوزیده انداخته گردن حمله شیمیایی دشمن برنده هستم تانکر و این در تانکر رو برای چی باز کردی؟ برای تخلیه باید باز کنیم دیگه هوا تبخیر بشه؟ نه ده ده. با خبر شدی که چقدر از دختران عزیزمون در این مدرسه مسموم شدن؟ دی چه ابرویی انداخته بود بالا 
واقعا چه سم نقطه زن و هوشمندی رو حمل می کرده با تانکر نصف بچه هایی که ده کیلومتر اون برتر تو مدرسه داخل کلاس بودن و مصموم کرده ولی راننده تانکری که بغل محموله بوده رو هیچ کاری نکرده سعی و سالم داره اعتراف میکنه یکی از ساکنان کوچه پرنیان یک بطری حاوی سم آفتکش دیازنون که مربوط به شالیزارش بود رو در کنار کوچهشون قرار میده سم ریخته شده در خیابان به دو مدرسه جنب این کوچه میرسه و چند دانش آموز دچار سوزش در مجاری تنفسی شده یعنی نصف این زمانی که گذاشتید واسه پیدا کردن همچین داستان علمی تخیلی اگه صرف پیدا کردن عامل مسمومیت رو میکردین الان نیازی نبود این شیره ای رو دوباره پای بساط بلند کنید بیاری تلویزیون عراجیف ببافه توی ایران و خیلی کشورهای دیگه بیماری های روان پزشکی و رو... اصلا کلا روان پزشکی رو خیلی جدی نمیدونن ای چی گفته؟ اتفاقا در هیچ کجای دنیا مثل ایران به بیماری های روانی و بیمار های روانی بها نمیدن وجدانن تو کجا رو سراغ داری بیمار روانی رو به جای اینکه ببندنش به تخت آسایشگاه بیارنش تو تلویزیون و دانشگاه ما با کشور افغانستان سه چهار تا فرق اساسی داریم ولی متاسفانه تمام اون فرقای اساسی خیلی ارزشی ندارن چون از ناحیه دولت و حاکمیت اساسا فتوکپی هم دیگه اید فقط شما یکم بسته بندی تبلیغاتیتون بهتر بوده تو افغانستانش هم که طالبان بود سال 2012 مشخص شد که طالبان پشت ماجرا نبوده بفرما به طالبان گفتن شاهدت کو گفت این جایشان اینا نه البته که چرا رو دختر بچه ها بیشتر اثر میذاره میگن ویژگی های طبیعی بچه های دختر اینکه که بورو بهتر احساس میکنن اه؟ ولی مشخصه که تو نه تنها بویایی بلکه حس چشاییت هم کاملا تعطیله که اینجوری یه نفس داری و میخوری ولی عطر و تعمش اصلا ازیادت نمیکنه. کنه تو میخوانی یه نفس تازه کنی؟ راست میگه دیگه راست میگه پاشو برو باقیشو تو مسترا بگو یه گلوی هم تازه کنی دو هفته است این همه خودتونو جر و واجر کردید که این جنایت رو ماله بکشین خوبه دار و دستت اون معتقدن چیزی هم نشده و علیکی شلوغش کردن یه نمبرم نمون سنگی کی رو به سینه میزه حتما باید بمیره حتما باید بمیره که تو ناراحت چی؟ بفرما اول بذارید یکی بمیره بعد این مافیوزا بیان صبح تا شب گزارش رو خبر برن که بیماری زمینه ای بوده و همه جای دنیا هم هست در کشورهای مختلف ما شاهد مسمومیت دانش آموزان و معلمان بوده این در چچن، در مکزی، کوزو، ژاپن، هند، مالزی، اسکاتلند، آمریکا، افغانستان و سایر کشورها هند، بنگلاده، سوئد، نروژ، سوئیس، جزایر قناری، تایلند یعنی قشنگ گشتن تو کل کره زمین هر جا یه نفر تو دستشوی خونش تگری زدن هم به عنوان آمار جهانی مسمومیت آوردن <تصفيق> که بگم فقط ما نیستیم ریدیم با این امنیتمون اگه بابی هجابی و لخ شدن بقیه امثال تو میرن زیر آوار که من از این بعد لخت مادرزاد برنامه رو اجرا میکنم که زودتر خلاصیم حالا درسته که عامل اصلی مسمومیت رو پیدا نکردن ولی عامل اصلی زلزله ترکیه رو پیدا کردن که بیهجابی مردم ترکیه بوده حالا خوبه نگفت عامل زلزله ترکیه بیهجابی زنای ایرانی تو اتوبوس بوده چون اینا متخصص رب دادن گوز به شقیقه و مخلوط کردن ان با اصل ان در مورد مسمومیت هایی که داره رخ میده طبق فرموش حکیم خیرندیش یکی از راهاش آب مصرف کردن آب نمک هست شربت اصلی درست میکن که نمک توش باشه حالا فرصت پیدا کردیم میبندیم بیمار رو به آب سیب لا مصب این که خودش عامل مسمومیته تو آب و شربت و اصل و نمک رو بده یه آدم سالم بخوره بعد ببندش به آب سیب تازه از اصحال و استبراغ اگه نمرد من اصحال میذارم حکیم ولی الله مسمومیت سریالی دانش آموزان خرابکاری شرافتمندانه نام دارد ترهید دقیق که میتواند کار سرویس های جاسوسی باشد و اجرای آن به عهده گروهک منافقین است نه 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 به مسموم کردن بچه های مردم خرابکاری شرافتمندانه نمیگن میگن کسافتکاری بیشرمانه کاری که فقط از اعضای طالبان و داعش و بکو حرام و ارزشی های تخم حرام برمیاد فروی کشکنگان اختشاشات در کشور نیاز هستش دوباره گر بگیره یه موضوعی مرتبط با زنان رو تراحی بکنیم 
یعنی خبر نداره جمهوری اسلامی برای آموزش دختران برای آموزش خانم ها چقدر زحمت کشیده بله شما خیلی زحمت کشیدین واسه آموزش خانم ها بهشون یاد دادید چی نباید بپوشن چی نباید بخونن چی نباید ببینن چی نباید گوش کنن چی نباید بخورن کجا نباید برن در این زمینه مدرس های خیلی کار کشته ای هم داشتین همیشه چی چه اینجوری من نگاه میکنین؟ آرهی که زیر شکم چیه؟ میگه با پرپوسوری کتا کن تمام دنیا و آخرتشون توی محدوده شکم و زیر شکم خلاصه شده ولی هر کی که رو سری سرش نکنه میگن شما میخواین لخ بشین بابا شما خودتون که انو انقلاب نشده پرنستار شدین رفت یکی تا شاب ولر یا مثلا میخوای دیگه خیلی کولاک بکنی از شیر استفاده بکن شیر روش هم گل ورک میریزی میری مزر زیر که پای آقا پای آقا رو بذار توی تشی که ماساجی بده بعدم پای آقا رو بذار توی که هوله خوش کن بعد اینی که بوسه به پای آقا بذار واقعا حتی تصور پشم و پیلی پای آقایی توی اون مجون شیر و گلاب و گلبرگ میل جنسی که هیچ اشتهای های آدم هم کور میکنه من که بعد از دیدن این ویدیو تا سه ماه لب به هیچ گونه فراورده لبنی نزدم شما رو نمیدونم اگر مرد خانوم خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایت حتی روی شطور به او جواب بده خب بله البته الان شطور تو خیابون های مشرده خب نه آلا زانتیا بله توی تخت خواب توی پرای توی اتوبوس روی شطور رو درخت روی آب روی برگ رو پره پرنده رو ابرا بله جهاد جفتگیری و نبرد فرزندآوری زمان و مکان نمیشناسه ده شستی هفت فرزند دارن به یک توراهی خانم صدقی هم میگن که چی کار میکنید؟ اصلا صبح که بلند میشید تا شب چه اتفاق میفته؟ همون اتفاقی که از شب تا صبح میفته دیگه؟ از تولید به مصرف جهاد امروز مادران فرزند ها برید هفتا هفتا دیگه خدایی از جهاد فراتره بعد اسمشو گذاشت جنگ جهانی یه کوه نوردم وقتی میخواد به قلعه سعود بکنه تا به اون افتخار برسه سختی هایی رو باید متحمل بشه البته فعالیت شما و همسر گرامی را اگه بخوایم به ورزش تشبیه کنیم زیاد شبیه کوه نوردی نیست چون همش روی توشکه شاید کشتی مثال بهتری باشه همسر میلیاردر داره در یک خانه مثلا 500 متری داره زندگی میکنه با هفت و باید چند تا اتاق خواب داره منزل شما ما یه واحد 85 متری داریم با دو اتاق خواب خب با توجه به ده نفر آدم و هشتاد و پنج متر جا اون دوتا دیگه اسمشون اتاق خواب نیست یکی خط تولید اون یکی منبار نگهداری محصولات یه جور مسئله تربیتی از اول تا آخر رو میسپاریم دست خدا دست خدا؟ والا گربه های خیابونی هم وقتی زایمان میکنن دقل یه دوتا لیست پس کله طوله هاشون میزنن بعد ولشون میکنن کف کوچه آدم گاوداری هم بخواد بزنه قبلش یه مطالعه روی اصول پرورش گوساله میکنه بچه رو که نمیشه همینجوری بذاری روی اوتوپایلت امان خدا خودش بزرگ شه آخرش نتیجهش میشه یکی مثل اینا نون و پنیر و همدم دختر خوب محترم دختر خوب محترم باید حواست باشه موتو وای 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 نبینه وای وای نامهرم نون و پنی رو همدم آخوند نا محترم تو مغزتون خداوند پشکل گذاشته از دم نون و پنی رو همدم همدم چیه؟ همدم شی نیست همدم کیه؟ ها. یه پدری مادری شوهری والدین عزیز میدونم نگرانید ولی خواهش میکنم بچه هاتونو بفرسیم برن مدرسه به خدا اونجا اگر دوچار مسمومیت گازی بشن خیلی بهتر این که بمونن توی خونه و بشینن بای تلویزیون و دوچار مسمومیت آخوندی بشن این مسمومیتش بین المللی ها Every corner of my heart says Ya Imam Reza My love for my master My love for my master says Ya Imam Reza شما منتظرید قشن منم فقط میتونم بگم Every corner of my heart says Not in worry, not on worry Every corner از هر وری آخوند میگه دری وری 
بریم چیز میزمونو ببینیم تا فضا از اینی که هستم میتر نشده خوهر ما رو پل در رو باز کن چشم ها جا قاهر کول برادر پوارو بیا یه جوری سر و این قضیه رو هم بیار کدوم قضیه؟ همین مسمومیت با گاز سمی دیگه گاز سمی؟ بله حتی دقت کنید همین جا هم یه بوی شبیه به تخم مرغ گندیده و فازلا و کپک میاد فکر کنم به مام حمله کردم شما آخرین بار که هموم کردین والا دقیق یادم نیست خب این بوی تفوان خودته که برادر چیزی نیست باید منشه اون بوی اصلی رو پیدا کنیم اعتراف کن بنویس که موساد و CIA به دستور دادن تا با تجهیزات پیشرفته ای که در اختیارت گذاشتن همه رو مزموم کنی بنویس آها اجازه ما تازه الفان رو خوندیم هنوز نوشتن بلد نیستیم خب رو به دوربین بگو من از چهار صبح اینجا بودم و هیچ اتفاق مشکوکی ندیدم الو فری جون سلام چطوره؟ ببین یه زحمتی داشتم میتونی یه مقاله بنویسی بگی این ماجرای یه پنکیک جمعی بوده؟ ها ها بجی همپنی یا همون همون خوب گیرد انداختیم احالی محل دیدنت که با یه ماشین گنده و مشکوک هر شب میری دم چند تا مدرسه دخترونه و یه سری کیسه های بزرگ و جا به جا میکنی اعتراف کن بابا من معمول شهرداری هم میرم آشغالا رو جمع میکنم و اما در پی انتشار شایعاتی دروغین در مورد مسمومیت زنجیره ای دانش آموزان در مدارس دخترونه ره الف ملقب به سلطان گاز توسط کاراگاهان گمنام دستگیر شد این عنصر فریب خورده که پیش از این نیز سابقه ی حملات بیولوژیکی را در کارنامه خود داشته در باز جویهایش به تلاش های بدبوانه خود اعتراف به غیر اجباری نمود و بدون هیچ فشار و شکنجه ای مسئولیت حمله شیمیایی به مدارس را بر عهده گرفت شب بر شما خوش وطنم این شکوه پا بر چطور شده جان؟ خوبونه بد نیستم یه بوی میاد بوی چی؟ یه نمیرم حمله شیمیایی کردم بگی 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 با سیامک جان بگی بشین سر جان بگی بشین بابا سیامکه 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 بشین نه سیامکه بشین توضیح میدم حمله شیمیایی چیه؟ نه نه سیامک سیم گیتار رو که میکشه این سر سیم گیتار یه طلای رنگ دیگه این یه ماده شیمیایی تولید میکنه بوی نخود لوبیای سوخته میاد چه بگم چیکارت کنم نه نیست بابا چه بابا تو دلت خوشه حمله شیمیایی چیه این من 20 دقیقه دارم توضیح میدم میگم این حمله شیمیایی هم هیستوری جمعیه ای بابا جمعیه دیگه تو که بچه بی بی سی هستی باید بدونی دیگه هیستوری آخه آره دیگه اینو ب... نیست هیچ چی نیست هیستوری جمعیه دارن حمله میکنن هم چه بچه‌ها نازم هیستوری جمعیه فقط مشکل اینجاست که من اگه این هیستوری جمعیه پس این همه ارگان و سازمان برای چی درگیرن تمام وقت به اتفاق وزارت خانه های زیر رب وزارت محترم اطلاعات بهداشت و درمان آموزش و پرورش فرادجا اطلاعات سپا و همه دستگاه زیر رب پدافند غیر عامل مسائل رو دارن دنبال میکنن در ابعاد مختلف اون همه شون دارن در ابعاد مختلف دیگه این اگر هیستیری جمعیه شما خلین مگه این همه سازمان و ارگان افتادن دنبال یه چیزی که وجود نداره هیستیری جمعیه شما که بیشتر وسطتون خرابه که حالا تازه وحشتناکترش کجاست این هیستیری جمعی که هیچی نبوده و هیچ کس هم کاری نداره و تموم شده رفته یه سریارم دستگیر کردن تعدادی از افراد رو 
شناسایی کردن دستگیر کردن و الان مشغول تحقیق و بررسی کامل هستن انشاءالله به محض اینکه اطلاعاتشون کامل تر شد و به نتایج روشنی رسیدن اون نتایج رو اعلام میکنن طول میکشه دیگه گرفتن عامل رو گرفتن ولی اینو تا حالیش بکنن که بیاد اعتراف اجباری بکنه که آقا من نخود و لوبیا خورده بودم و رفته بودم در مدرس دخترونه و باد فشار رو برد و دیگه این اتفاق افتاد تا اینجاشو قبول کرده نصفش مونده که هنو قبول نکرده که اونم بالاخره اینا متخصص اعتراف اجباری هستن اعتراف میکنه بالاخره اعتراف میکنه چون میدونی که اصلا هیچ چی نبوده تصاویر رو لحظه به لحظه دیدیم خبری از بد حال شدن های دانش آموزا نبود دارن بازی میکنن اینجا بچه دارن بازی میکنن بچه هایی که ترسیدن اومدن پایین دقیقا همون بچه که دویدن ترسیدن اومدن پایین دیدی؟ آه. چون بچه ها بعد از این که میترسن دیگه هیچ وقت نمیتونن بازی کنن که <تصفح> بچه که میترسه دیگه تعطیل میشه میبن کرکرش رو میکشن کنار میدانش گوشه حیات اگر بازی کنه یعنی قبلش دروغ میگفتن و هیچ مشکلی نبوده چون بچه ای که دیگه قبلش جیغ میزده منطقی دیگه الان اومده تو حیات دیگه تموم شد منطق رو میبینید هم متاسفانه شما چون منطق رو هیچ وقت در نظر نمیگیرین براتون غیر قابل باوره منطق رو در نظر بگیر الان منطق این مثلا ببین بچه چقدر خوب منطقی حرف میزنه چرا بعضی ها گلشون درد میگو گلمون درد میکنه میسوزه الکی چون مدرسه دیگه اینجوری شده بودم اونا فکر کردن که مدرسه ما هم اینجوری شده اصلا هیچی برات نشد قشن بو کردی بینی نگرفته و بو کن قشن الان الان که بو نمیاد بابا ویلکوم بچه مردم حالا یه نفرم قصر در رفته از گاز شیمیایی میخواد با بوی معده و دهنش بچه رو تلف کنه ولش کن یال بو کن بچه میگه نه نه بو نه بو کن بو ولش کن ای ای بابا اینا اصلا با... با... الان میدونی مشکل کجاست مشکل این نیست که این بچه ها چی میگن قضیه چیه مشکل اعترافیه که هنوز اون طرف نکرده نکرده اون یه آه. ادامه یه اعتراف داره اینکه فقط بگه من نخود لوبیا خوردم کافی نیست که آه. این بعد اعتراف کنه که برای چی خورده نخود لوبیا رو بیاد بگه کی پول گرفته اسپری فلفل و الکل و نمیدونم اسپری های مختلف رو با هم قاطی کنید توی کلاس ها پخش کنید که این کارو بکنی ما 200 تومان به شما میدیم توی گروه تلگرام گفتن چی؟ دیویست هزار تومن؟ چهار دلار؟ بچه این همه اسپری فلفل و اسپری الکل و نمیدم اسپری دیودورانت و زیر بغل و این و اون اینا رو بخواد به قره جمع بکنه که دو میلیون باید از جیب بذاره که خیلی جیب برکف بودن اینا برای اهداف ددمنشن یعنی دشمن برای اینکه بخوان جلوشو بگیرن چون دیویست هزار تومن این مبالغ دیویست هزار تومن و اینا بیشتر دارو دسته خودتونن که حاضرن با این مبالغ بیافتن به جون بچه های مردم و هر کاری بکنن اینم مدرکش امایش تجلیل از بسیجیان و مدافع امنیت کلن دو میلیون ریال معادل دیویست هزار تومن میارزید دیدی؟ این تازه دیویست هزار تومن مبلغ خودش یعنی در واقع دستموزی که اینا میگیرن برای همین هم اون خانوم میدونست قیمت رو میدونست چون قیمت شونه دیگه چهار دولار قیمت البته این گرونه شونه ها چهار دولار قیمت بالا است الیته دم دستی هم دارم دم دستی دارم با تیتاپ و ساندیس همه جا میان حتی استقبال پرپکان آبتاب سوزا میارزی بله بهش خیلی خوشحال بودن امید دارید به بعد آب و سخنانشون بله صد در صد بکوریه ببیزید درو در رئیزید درو در اینا بودن اونا که میگفت بکوری بی بی سی درود بر رئیسی در... درستش اینه آه. آقای رئیسی رو شما دست کم گرفتی آقای رئیسی خیلی زحمت کشیده جدی بله بالاخره انقدر زحمت <تصفح> انقدر زحمت کشید تا ابزار کار واقعیشو که بعد مدت ها پیش میدادن دستشو بالاخره دو سه روز پیش دادن دستش آه. تو رو خودو ببینی ببینی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هاده الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اوکه تو آه این بود البته متاسفانه بیل 
ابزار اصلی بود ولی اینا خودشون هم از ترس که یه موقع اینو با بیل عکس و فیلمش رو منتشر نکنن یا بیل رو میگرفتن یا سر اینو هیچ جا با بیل نشونش ندادن یه دونه تصویر با بیل نداره ولی با آفتابه دیگه آخرش دیگه مجبور شدن بگیرن دیگه چون این آفتابه دیگه دستش بود یه جوری نمیشد اینو با آفتابه نگرفت با تمام جلوه های ویژه کار نمیکرد این قضیه چون اینا به هر حال آفتابه ابزار اصلی مهمه. یکی از ابزارهای مهمه. اصلی کارشونه چه فارسی حرف بزنن چه انگلیسی <تصفيق> اتفاقا معاونشون هم به انگلیسی روز زن و تبریک گفتم واقعا آدم روده هاش پاره میشه چون ماشالا سواد که ندارن اومده لب زده بعد یکی انگلیسی روش حرف زده روز زن و تبریک گفته مدم چیر لیدیز این جنتلمن I take the opportunity of the 67th session of the Commission on the Status of Women, which aims to promote the status and examine the progress of women around the world. چقدر قشنگ صحبت کرد که بله خب به هر حال ایشون این بانوی اول نیستن بانوی اول که یکی دیگه بانوی اول بانوی دوم که زن رئیسی بود بانوی این بانوی سوم چهارمه ولی به هر حال مهم اینه که چقدر فسیح چقدر شیبا انگلیسی یکی رو حرفاش حرف میزد منم تصمیم گرفتم اتفاقا روز زن رو که هفته گذشته بود رو به همه این زنان زحمت کش از بانوی اول دوم سوم چهارم الا دهم ده یازدهم کشور و همه بانوان تأثیر گذاری که تو اون همایش دعوت کرده بودن من به همه اونم میخوام روز زن رو به انگلیسی تبریک بگم لطف داری ممنون اجازه بینید تمرکز کنم بفور آف آل اکسکیز می فور لیمیتد این اسپیچینگ انگلیش اسپیچینگ Thank you for listening to my favorite presentation. How's your day, John? برای سوژه یاب کیو داریم مهمونه سوژه یاب پیمان سلیمی عزیز مهمونه که کم بار مهمونه برنامه همون بوده با با پس یک کنسرت داره به نفع خیریه ولی حالا خودش بیشتر توضیح میده چه عالی پیمان جان سلام پیمان جان سلام پیمان سلام شدی جان سلام سینا جان چطوری عزیز خوبی رو براهی قربون شما مرسی خیلی خوشحالم تو برای تو برنامه تو حضور دارم قربونت خیلی ممنون که اومدی بارها دیدیمت اینجا ولی الان یک موضوع مهمتری خبر خوب برامون داری از کنسرتی که در راهه برامون بیشتر بگو بله یک کنسرت خیریه هست برای در واقع کمپین فاندریزینگ کمپین خیریه هست برای پول جمعوری پول برای بچه هایی که یه سری از یه تعدادی از این دختره که چشمشون از دست دادن توی تظاهرات اخیر در چند ماه گذشته من در اتباط شخصی هستم با چند تاشون و میدونم که احتیاج به پول دارن برای عمل برای که بتونن یه قسمتی از بیناییشون رو دوباره به دست بیارن از همه بهتریم از همه سرتریم بلای جان ما شد این قشر خاکستری پرچم افتخار بر کره ما زدی صحبت دل که شد دلو به خواب زدی بگو من بدون تو چجوری سر کنم دنیای تناخوز هر فکی رو باور کنم دقیقا کی هست کنسرت و کجاست؟ کنسرت در بروکسل هست 23 بامه مارچ دوم فروردین در بقیم من به همراه بندم هستم و یک از دوستای خوبم در بروکسل خانم رویا کشاورز یک پرفورمنسی در واقع ویژوال پرفورمنسی دارن که راجع به همین اتفاقات اخیر هست و به خصوص تمرکزشون روی همین دوستانی است که به حال چشمشون آسیب دیده در این جریان تحقیق و خب کمتر صحبت میشه نسبت به کسایی که کشته شدن یا کسایی که در زندان هستن درست خیلی پوشش خبری بهشون تعلق نگرفت کارهایی که خودت میخوای اجرا کنی چی هم جدیدن کارهای اعتراضی هم بازم یا از کارهای قبلی تم هست از کارهای جدید یه آهنگ اعتراضی جدید هست که در آلبوم جدیدم که یه ماه دیگه قرار متشر بشه میخواستم براتون اجرا کنم یه تیکه کوچیکشو. رو 
بعد یه میزیک ویدیو هست یه ویدیو کلیپ هست از تک آهنگ آلبوم جدید که هفتم آپریل منتشر میشه اون هم اگر خواستیم بسیار خب الان چی پخش کنیم که بیشتر دیده بشه و یه اجرای زنده از اجراهای زنده ای که داشتی و خیلی مورد استقبال قرار گرفت ما خودم الان میتونیم الان میتونید آهنگ نبض آسفالت رو که دو سه ماه پیش منتشر شد رو پخش کنید نبض آسفالت مرسی خیلی ممنون خیلی ممنون جون دمت گرم برم چه پاییز دگر شد ناله هامون بی اثر شد ولی نوبت ما میشه نوبت ما آسمون نشه غلط زد سایه هاشو پیش و پسد این بازی عوض میشه بازی همه اونایی که مردن سریع تانم گلوله هایی که خوردن جای با توم ولایت ساچمه یه لنگ و فقاهت مونده رو تن نحیفت ده تایی شدم حریف ده تا کفتار و یاهو سر تو به زور بازو به لب جدول کوبیدن من دیگه هیچی ندیدم هم اونایی که مردم سر یه تانم کلونایی که خوردم از دیر و آین سور هم اونایی که بردم بر کور کی میگه این رو برگم حیف حیف اون که لاشش شرف داشت نوبت ما میشه نوبت ما این بازی عوض میشه بازی قصه شون زی روز بر شد هاشون بی اثر شد فصلشون آخر رسید و لغمه های نجویده آسمون فصل و برق صد سایه هاشو پیش و پس صد بس به این همه شجاعت کار من نیست همونایی که مردن سر یه تاره بود گلولایی که خوردن از دیرایی نزود همونایی که بردن به ازن رهبر کور ای زنده پیمان رو با هم دیدیم شما هم اگر کلیپ یا قطعی دارید که میخواین بیشتر دیده بشه از کارهای هنریتون موسیقی گرفته تا رقص همه چیز برای اون میتونیم بفرستیم به کانال سوژه یاب در تلگرام شادی جان امشب ما مهمونی هم که داریم از هنرمندان بسیار خوب ایرانی هست خارج از ایران از راه دور نویسنده و کارگردان فاران مرادی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون منو دعوت کردین. قربونت برم من خیلی لطف کردی اومدی و چقدرم خوش تیپ و جوون و آره. آینده دار. مرسی. قربونت برم من خیلی لطف کردی اومدی و چه خبرا؟ هیچی خبر خیر. خب خبرای خیر دیگه دو تا شو زمون بگو. فکر کنم خوابه چون تازه همین الان دو ساعته رسیده. جدی تازه رسیدی؟ صبح رسیدی؟ به زور تو, تو راهی کت شوار همه رو یه ها زود زود پوشیدم دویدم اومدم اینجا خب تقصیر خودته وقتی آدم yeah. فیلم موفق میسازه و فیلم خوب میسازه و هی از این جشوره به اون جشوره از این کشور به اون کشور بره دیگه مجبور این مسئله بیخوابی و بودو بودو آره، آره. کچه الوار پوشیدن دیگه تمرین کن آره، آره، تمرین باید بکنی هنوز اونم از تورانتو این همه راه Yeah. که شبیه اسم فیلمته آره آره تهرانتو حالا اسم تهرانتو. تهران رو گرفتیم با آها. تورانتو با هم قاطی کردیم مثل تهران جلس که آره همین جوری آره <تصفح> هم تهرانتو خب. همین شوخیه اونم این بود که بعد از فیلم که فیلم تمام می شد مردم داشتن از ما می پرسیدن 
بعد از این یه فیلم دیگه قرار باشه میگیم آره دو تاشون با هم میرن کالیفرنیا اونجا ازدواج میکنن اون اسم فیلم هست تهران جله تهران جله حالا میخوام بدونم تهران تو با تهران جلس چون تهران جلس دلیل تهران جلس بودنشو که میدونی میخوام ببینم تورنتو هم همونجوری به نظرت به همون شدت یا کمتر آی تینک همونجوریه تقریبا آره من و یه قسمت های تورنتو هست به اسم نورت یورک نورت یورک ایرانی زیاد هست مغازه ایرانی زیاد هست رستوران ایرانی زیاد هست اون به اون قسمت جامعه ایرانی کامیونیتی آره. ایرانی آره کامیونیتی ایرانی اونجا میگن تهرانتو به اون اون بچه خب توی اون قش خب حالا خیلی از بچه هایی که توی آمریکا یا توی کانادا بزرگ میشن درس میخونن و مشغول به کار میشن خیلی اون ارتباط رو برقرار نمیکنن با همون جایی که پر از ایرانی ها هست و با هم ما... چون اونجا واقعا این تهرانه دقیقا آره همونجور آره. که تا فروش این تهرانه نونبایی هست من رفتم آره و دیدم آره. همون جوریه وارد یه رفعه مثلا خیابون ولی هست یا لالزار یا آره آره. وارد شیراز اسفان قشنگ میری توی کشور Excuse me, are you Iranian? No, I'm not. I'm Canadian. Ah, oh. Oh. Sorry. Who is this guy? In Hamun Jabuni, ke man raj bish pet goftam dige dost mane. Hi. خواهم بیرم برای تو چجوری بوده این چجوری پذیرفتی؟ اصلا پذیرفتی؟ نه پذیرفتی؟ تصمیم گیتی راجبشون فیلم بسازی؟ چجوری بوده؟ با اون جامعه ایرانی اونجا؟ من راستش رو بگم تو شهرهای کوچیک بزرگ شده بودم تو کانادا یه شهر به اسم کوبرگ یه شهر به اسم لیمینگتن اینجا ایرانی اصلا نبود فقط تو خانواده ما بود و اموام و اینا زیاد دیگه ایرانی ندیده بودم من تا 21 سال 22 سالم شد اون موقع داشتم درس فیلم سازی میخوندم نزدیک تورنتو بود تورنتو اون موقع میرفتم مثلا کباب میگرفتم نونبایی میرفتم اینجا که میرفتم هم میگرفتم همین که توی یه مغازه ایرانی وارد میشدم یه دفعه همه داشتن فارسی حرف میزدن <تصفح> انگار رفته بودم خونه خودم آه. چون خونه مامان بابا دو سه ساعت راه بود تا دانشگاه من <تصفح> I'll jump out the window. I'll do it. Go to sentence? Yeah, a little bit. Poop is up, Orvi? I don't know where to poop is. Not Orvi? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Nobody, please don't. Excuse me, sir. Do you know poop is hilarious. Can I get poop? تون جرقه این که بخوام یه فیلم بسازم با اسم تهران تو تهران تو آره این کی اتفاق افتاد و چه جوری چون فکر می‌کنم یکی دو تا کار داشتی جوایز آره زیادی آره آره. گرفتی چون همین موقعی که 21 سالم بود 22 سالم بود با این ایرانی یاد داشتم آشنا می‌شدم تو چیز توی آشنا می‌شدم توی همین تهران تو ازش می‌پرسیدم مثلا او این فیلم ایرانی رو دیدین شما اینو دیدین داره جایزه می‌بره می‌گفتن نه می‌گفتم چرا می‌گفتن چون زندگی ما سخت هست ما نمیخوایم حالا دو ساعت بشنیم فیلم غمگین تماشا بکنیم فیلم های ایرانی که ساخته شده بود و غمگین بود اینجا میان تو تورانتو نشون میدن با خاطر این من دیدم اوکی من که داشتم بزرگ میشدم دوره بر خانه بادم که بودم آره درست هممون زندگی سخت و غمگین و اینا داریم که هممون بلند شدیم از ایران در اومدیم اومدیم اینجا ولی همراه اینا خنده و شوخی و عشق و گرمی و اینا هستش توی تو کمیونیتی ایرانی فرهنگ و نگاه و باور آره آره. که رها نکردن آره آره. اونم با خودشون آوردن دیگه آره برای همین کمدی آره همین می‌خواستم یه کمدی رمانتیک بسازم که این گرمی فرهنگ ایرانی رو نشون بده تو خودت هم آدم با نمکی هستی یعنی <تصفح> با نمکی قرار قبول دارم بعضی تا گفتی خودش پذیرفت که هست خب هستی دیگه پس حالا که هستی پس بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم میایم خب کارگردان و نویسنده بانمکمون از کانادا که با فیلم جدیدش تهرانتو 
فکر کنم میخواد بتره کنه آره قراره که الان جشنواره ساندنس هم رفته فکر کنم درسته ساندنس انفورچونلی انتقال نشده بود چون درست بعد از کووید گفته بودن فیلم زیادی انتخاب شده بود فرستاده بودن ولی شورت لیست شده بودیم ولی به جز ساندنس سنکوست قبول شدیم سنکوست هم بردیم حتی جدی گفتم که قواخت میگم من داشتم همینو میگفتم گفتم تو یکی دو تا جایزه هم قبلا بردی برای فیلم های دیگه آره درسته اونا رو بگو اون هم بود یکیش بود بلک پاودر این گیلت باروت و گناه آره آره I would see that night in my head over and over haunting me اون یه فیلم کوتاه بود که تو چند تا فستیوال نشون دادن تو امریکا و تو کانادا بعد رو چند تا برنامه تلویزیون هم کار کردم من کارگردان بودم یکی به اسم آد اسکواد جوخه عجیب غریب آره بعد یکی هالی هابی که اسم یکی از کاراکترها بود هالی هابی اینا سریال بودن آره اینا سریال بودن. سریال تلویزیونی آره. یعنی یه قسمت آره. کار کردیم مثل مثلا مجموعه سریال های بزرگ مثلا گیم اف ترونز و اینا مثلا هر کارگردان یه قسمت رو طراحی میکنه برای هالی هابی پنج قسمت داشتم من و تو پنج قسمت خودت آره. کارگردانی کردی نه ببخشید چهار تا چهار تا اسکواد هم یه دونه داشتم ولی قبل از اون پنج تا از قسمت ها من منتور بودم رو برنامه Anyway There are so many pie flavors, right? It's impossible to try them all Until now This fundraiser gives you the opportunity to buy a mini slice of pie just for a dollar And the best part is that all the proceeds will go to the park beautification fund Let me guess You're gonna call it something cute like Beautify with pie oh, We've actually been struggling for name That's perfect Thank you چه خوب که وارد رشته‌ای که دوست داشته شده درسش رو خونده و الان هم با توجه به هم چون فیلمی که ساخته همین فیلم اخیر همه بازیگر نیستن درسته؟ نه همشون نیستن نه فکو فامیل و مثلا پدر پسره پدر خودمه آه. آره چه جاله بابا سابقه بازیگری داره؟ بله قبلا بازیگری کار کرده تقریبا مثلا تو ایران با چند تا از دوستاش با هم یه چیز داشت فیلم کوتاه و فیلم نه تئاتر تئاتر آره. 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 خب با خاطر این رفتم ازش پرسیدم بابا اگر لوت کنین بیا تو این فیلم ما بازی کن پولم دادی بهش آره پولم بهش دادیم حرفه‌ای برخورد کردی خب نیاشته بود نگوشییت بکنم اول اول اون ایجنتش فرستاد ما نشستیم با هم گفتیم مامان مامان بودن آره دیگه مامانم تو فیلم هست مامانت هم تو فیلم هست کلا یه دونه فیلم ساخته با کل اعضای خانواده چی غیر از اعضای خانواده دو تا خواهرها هستن بچهای دو تا خواهرم اونم هستن پسرمو دخترمو همشون هستن کسی دیگه به جز فامیلم تو فیلم نه همه فامیل هم حالا فیلم بعدی هم شما رو شناختیم دیگه شما دکترم آره دقیقا یه دو نفر آدم چون خدا داوود نه خانواده داوود نژاد بودن کلا هم فیلم میساختن کل جد و آباد و فک و فامیل و مام بزرگ و با بزرگ اینا همه تو فیلم بوده یه کارگردان خوب ایرانی داریم که کلا خانوادگی فیلم میسازه میتونی تو دومیشون باشی تازه شنیدم که قرار دو سه دیگه مصاحبه داشته باشن تازه شنیدی بس حالا چه خبر بود با وجود به خود همه هفته پیش گفتم مگه چه من اینا چیکار میکنن ببین پسرم ما تمام امیدمون به شماست دلمون میخواد دکتر کار بگیرین همین کار تازه گفتن خیلی خوب خیلی ممنونم. Uh, what's that of? <laughs> Look at that face. Another lesson, shall we? Toro, noun, custom. Tarof is a way of putting others before oneself. It is a poetic Iranian custom which helps to foster dignity, respect, and love. So Shore assumed Shirin didn't want more because she was okay being a little hungry so that the family had more to eat. But a good house is okay being a bit hungrier so that the guests are well fed. Wow. A lot of family interactions just made a lot more sense. تو خیلی تو فیلم از اتفاقات ایران هم میگی از اعتراض ها اعتراض هایی که زمان گرون شدن بنزین بود تو که نبودی ایران تو از بچگی کانادا بودی درست؟ آره آره من مادر پدر من با قاچاقی از ایران در اومده بودن مم. چون خانواده اون همه اون باهایی هستیم خب اونا میواسته بود یواشکی از ایران در اومدن بیرون از زاهدان به پاکستان از اونجا اومدن کانادا ما 
من کانادا به دنیا اومدم بزرگ شدم ولی برای مادر پدر من مهم بود که ما فارسی یاد بگیریم میدونم که لحجه هم یه خورده خیلی خوب حرف زدین اصلا این لحجه و اینا معنی اون چیزی نداره چون توی زبون های دیگه یه همچین سوالی رو هیچ وقت تو نمیپرسی آره دیگه براش مهم بود که ما فرهنگ خودمون رو بدونیم از از فرهنگ ایرانی هم که خیلی خوشم اومد با خاطر این درباره تاریخ خوندم در اتفاقات خوندم و زمانی که داشتم فیلم رو می نوشتم همین پروتست گرونی و نه مال بنزین قبلی آره حالا که فیلم الان چون این فیلم الان هم باز دوباره می خوره یه جوری داستانش انگار که مثلا از جریانات از جریانات روز حتی ما خبر بوده حتی یه قسمت فیلم هم هستش که شرن شرن هم ایرانیه اسم واقعیش از شیرین ولی به خودش میگه شرن که مردم مثلا ندونن این ایرانی و اینا شرن از مادر بعدی میپرسه انقلاب که شد چجوری شد که, مر... که زن ها هجاب پوشیدن یعنی یه ها اینجوری شد از... یا کم کم بود بعد مادر میشینه توضیح میده میگه که آره حتی پروتست و این هم بود پس روسری پوشیدن چی؟ یک دفعه که نشد نه؟ کم کم عوض شدش زنا راه پیمایی کردن تعدادشون هم خیلی زیاد بود بیچاره ها ولی خب به قول اینجایی ها تو لیت بعدم جنگ پیش اومد و همه آزادی مونو از بین برد با توجه به اینکه خب این فیلم رو تو قبلا با توجه به دقدقهی که داشتی و علاقهی که به وطنت داری راجع به مشکلات داخل کشور و همین چور درگیری های ایرانی هایی که خارج از کشور هستن با این اتفاقات تلخ و زندگی که دارن یه همچین چیزی رو در مجموع خلق کردی میخوام ببینم با توجه به اتفاقات پنج شیش ماه گذشته و انقلاب زن زندگی آزادی تصمیم داری فیلمی هم در این رابطه تولید بکنی در آینده حالا میدونم الان این فیلم هنوز داغه و درگیر جشوار است ولی خب میخوام ببینم تو ذهنت چیزی رو بهش فکر کردی فکرش رو کردم ولی به نظر من بهتر ببینیم اول ببینیم چی میشه و آیت به نظر من بهتره که یه فیلمساز ایرانی که توی ایران هست این داستان ایناست سو so اگر فردا مثلا انقلاب شد تموم شد رفت دیگه اگر همه چی عوض شد یه کارگردانی که داخل ایرانه باید کارگردان این بسازه این کارگردانی که داخل ایرانه اون بیاد این فیلم رو بسازه که تمام دنیا یاد بگیریم ببینیم این فیلمسازای ایران ایران جدید که قرار در بیان کی هستن داستانشون چیه البته من مطمئنم یه فیلم و یه داستان این روایت ها رو پوشش نخواهد داد و هزاران داستان باید نوشته بشه تا شاید گوشه ای از این اتفاقات از این جنایت هایی که صورت گرفته رو پوشش بده ولی خب برای کارگردان های جوون و جوون های با استعداد و توان های مثل تو چه داخل چه خارج از کشور باید این کار رو انجام بدن و بسازن و تو هم به هر حال هم زحمت کشیدی تا الان خیلی خوب کار کردی و مطمئنم که در آینده کارهای بهتری رو ارائه میدی قرار مارچ 24 در کالیفرنیا نشون بدن و تو چند تا شهرهای مختلف دیگه توی امریکا اکران اصلیش آره توی اکران اصلی توی سینما بعد همین الان میشه سوم چهارم اید تو کالیفرنیا آره آره, آره. خب چه جالب آه آه و اصلا یه نصف فیلم شاید زمان ایده ای. آره ای. تو واقعا فیلم عید هم هست آره. کلا همه جوره پروداکشن آره. یه جوری در نظر گرفتید آره. دم عید همه خانواده کنار هم دیگه بیا دوربین اینا رو هم بچینیم کلا اینم فیلم نامه با خانواده فیلمو بسازیم نکته مهمش اینه که موفق شده کار موفق شده و نتیجه گرفته که دمت هم گرم مرسی الان هم اگر کانادا هستین همین الان تو کانادا هم میتونین آنلاین کرایه بکنین از اپل و یوتیوب اوه چه عالی پس بسیار عالی بیننده های ما تو کانادا دانلود کنید و تماشا بکنید و حمایت بکنید از هنرمندان کشورمون دمت گرم ممنون و متشکرم خب شادی جون رسیدیم به بخش موزیک بخش موزیک امشب مهمون امشب نیلوفر عزیز و آهنگی که آماده کرده آماده کرده آهنگ عدله فقط صداشو ببین مقایسه کن با عدل کیف کن مسلما نیلوفر ما بهتره بله
was young And deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes I have to pay And bear my to say like a joke or a memory well they don't recognize me now in the light of day بود آره اگر دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید فیسبوک توییتر اینستاگرام تلگرام و یوتیوب ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره شما میتونید آنلاین برنامه رو تماشا بفرمایید کانال یوتیوب من پوی صحنه و ویدیوهای متفرقه داره کانال چیز میز انیمیشن های جدید و قدیمی رو که تا به حال ساخته شده رو میتونید تماشا بفرمایید در رابطه با برنامه امشب اگر نظر یا پیشنهاد یا فوشی دارید میتونید زیر پست مربوط به برنامه امشب توی پیج شادی جان فوشا رو بدین قرمز صدقه رو توی پیج من شب بخیر